Mr. President, it's a pleasure to welcome you here this evening. We're honored by your visit to the United States, both as the President of Mali and as the Chairman of the Organization of African Unity. Monsieur le Président, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici ce soir. Votre visite nous honore grandement, à la fois en votre qualité de Président du Mali et Président en exercice de l'Organisation de l'Unité Africaine. During your visit, we've been discussing issues of concern to Mali, the Organization of African Unity in the United States. And I'm gratified that you share our concerns about regional stability and economic development in Africa. And we've appreciated your efforts to promote peace and development. I want you to know that we'll continue to work with you and be as supportive as possible in addressing these areas. Au cours de votre visite, nous avons entretenu des questions qui intéressent et préoccupent le Mali, l'Organisation de l'Unité africaine et les États-Unis. Je suis heureux et satisfait de voir que vous partagez nos préoccupations portant sur la stabilité régionale et le développement économique en Afrique. Nous apprécions les efforts que vous déployez pour assurer la paix et le développement. Sachez bien que nous continuerons à œuvrer avec vous et à vous appuyer dans toute la mesure du possible en nous penchant avec vous sur ces problèmes. But Africans and Americans do not just share a concern for various international problems. We share a rich cultural heritage as well. Someone out of some one out of six Americans, Mr. President, trace their ancestry to Africa. They and indeed all of us are very proud of that African heritage and are eager to learn more about the African cultures from which they came. Mais les Africains et les Américains ne partagent pas simplement une préoccupation portant sur les problèmes internationaux. Nous avons en commun un riche héritage culturel. Un Américain sur six, Monsieur le Président, a ses racines en Afrique. Eux-mêmes et nous tous sommes très fiers de cet, Af de cet héritage africain et nous tenons tous beaucoup à en apprendre davantage sur les cultures africaines dont ils viennent. I think this points to another common cultural thread between Mali and the United States. Mali has a proud and ancient history. It had three empires before Europeans first settled in what is now the United States. Malian explorers sailed the high seas and may even have visited America. All Americans, even if they know little else about Africa, have heard of the great and historical city of Timbuktu. It once meant to us a distant place. Your visit has brought both our nations closer. Et je pense que ceci nous amène à un autre point culturel commun entre le Mali et les États-Unis car le Mali a une histoire ancienne et une histoire dont il est fier, ayant eu trois empires 
avant que les Européens ne viennent pour la première fois euh, s'établir dans ce que sont aujourd'hui les États-Unis. Les explorateurs du Mali ont parcouru les océans, peut-être même sont-ils venus jusqu'en Amérique. Tous les Américains, même s'ils ne savent pas grand-chose sur l'Afrique, ont entendu parler de cette grande ville historique qu'est Tombouctou. L'on pensait à Tombouctou comme un endroit très éloigné, mais votre visite a rapproché nos deux pays. Mali, like the United States, is a country made up of people from different ethnic and religious groups. We admire Mali's respect for diversity, that is, both in your constitution and in practice. Tout comme les États-Unis, le Mali est un pays qui est composé d'un grand nombre d'ethnies et de groupes religieux différents. Nous admirons ce respect euh, dont témoigne le Mali pour la diversité, car il est à la fois contenu dans votre constitution et vous le pratiquez. I know you're all amazed at my ability at French. <laughs> Americans believe that the ethnic diversity of the United States is one of our country's greatest strengths. And I think this is best summed up in one of your proverbs. One person, one thought, two persons, two thoughts. From the ideas of many different people and the freedom to express those ideas comes the strength of a nation. Les Américains sont persuadés que la diversité ethnique des États-Unis est une des grandes forces de notre pays. Et c'est un de vos proverbes, Monsieur le Président, qui le dit si bien. Une personne, c'est une idée. Deux personnes, ce sont deux idées. Et des idées de nombreux et de la liberté qu'ils ont de les exprimer vient la force d'une nation. Mr. President, I look forward to continuing to share ideas with you. By exchanging ideas and working together with the leaders of a great and ancient continent, I believe we can find solutions with a human face to the problems confronting the world. I salute you as a good friend, a great leader of your people, and as the chairman of the Organization of African Unity. Monsieur le Président, je me réjouis de la perspective de continuer à échanger des idées avec vous. Cet échange d'idées et cette collaboration avec les dirigeants d'un pays, d'un continent qui est vaste et ancien, nous aidera, je le pense, à trouver des solutions humaines aux problèmes qui confrontent le monde. Je salue en vous l'ami, le grand dirigeant de son peuple et le président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. And so, can we raise our glasses? To President, President Traore and Madame Traore. President et à Madame Traore. I will now go over to the other side. Translate. Oh, I'm all right. I think you better hurry. Monsieur le Président, Messieurs les membres du Congrès, Messieurs les membres du Sénat, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je voudrais, en cette circonstance, vous renouveler mes remerciements sincères ainsi que ceux de ma délégation pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité cordiale dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée aux États-Unis d'Amérique, ce grand et beau pays de la liberté. Mr. President, members of the Congress and members of the Senate, members of the administration, your excellencies, ambassadors, ladies and gentlemen, may I on this occasion renew my very sincere thanks to you as well as the thanks of my delegation 
for the warm welcome and the very cordial hospitality that we have been enjoying ever since we arrived in the United States, this great and beautiful land of freedom. Monsieur le Président, le Mali et les États-Unis d'Amérique entretiennent d'excellentes relations au plan politique, économique et socioculturel. Mr. President, Mali and the United States have excellent relations in the areas of political, economic, social and cultural relations. Les nombreux accords de coopération entre nos deux pays qui couvrent tous les domaines d'activité s'insèrent parfaitement dans notre stratégie de développement. Stratégie visant en priorité à l'autosuffisance alimentaire, la maîtrise de l'eau, le désenclavement intérieur et extérieur et la formation des ressources humaines. The many agreements for cooperation between our two countries cover all fields of activity and they fall very clearly within our strategy for development. We seek, first of all, self-sufficiency in food production, control of our water resources, breaking away from the landlocked uh, situation of our country, both domestic and uh, foreign, and training our human resources. Il me plaît de saluer ici l'aide précieuse que votre gouvernement nous apporte dans la réalisation de ces objectifs. I'm happy to salute here the very valuable assistance that your government has been extending to us in securing these objectives. Pour accroître les performances de notre économie, nous avons entrepris, avec le concours des institutions financières internationales et des pays amis, une réforme profonde touchant tous les secteurs du développement, finances de l'État, entreprises publiques, opérations de développement rural et secteur privé. In order to have a better performance for our economy, we have undertaken, together with international financial institutions and friendly nations, a very uh, profound and exhaustive reform which uh, touches upon all sectors of development, public finances, state-owned enterprises, developments of the rural area and private sector. L'objectif essentiel est la libération de toutes les énergies et de toutes les initiatives créatrices du peuple malien qui est, à l'image du peuple des États-Unis d'Amérique, un peuple très entreprenant. Basically, we are seeking to mobilize all energies and all the creative potential of the people of Mali. The people of Mali, just like the people of the United States, has a very highly developed sense of enterprise. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, s'agissant de l'Afrique, ses principales préoccupations demeurent la libération totale du continent et le développement socio-économique. Mr. President, ladies and gentlemen, concerning Africa, our principal concerns remain the total liberation of the continent and the social and economic development. L'évolution récente de la situation en Afrique australe permet d'envisager l'application dans un délai rapproché de la résolution 435 du Conseil de sécurité pour l'accession de la Namibie à l'indépendance. Recent trends in southern Africa allow us to think that it may soon become a reality uh, that resolution 435 may soon become implemented helping uh, Namibia accede to independence. La communauté internationale doit se mobiliser pour contraindre les autorités sud-africaines à se mobiliser aux exigences de la mise en œuvre de cette pertinente résolution. The international community must spare no effort and gather all its strength in order to force the uh, governments of South Africa to comply with the requirements of the implementation of this uh, pertinent resolution. L'Organisation de l'Unité Af Africaine poursuivra aux côtés des combattants d'Afrique du Sud la lutte pour le démantèlement de l'intolérable système de l'apartheid. 
side by side with the fighters of South Africa, the Organization of African Unity will continue to struggle for the taking down of the intolerable system of apartheid. L'objectif visé est l'instauration en Afrique du Sud d'une société plus humaine et plus juste, débarrassée de toutes les formes de ségrégation. We seek to establish in South Africa a more human, more just society which has been rid of all forms of segregation. Dans cette optique, l'Afrique peut, peut se réjouir du soutien sans cesse croissant du grand peuple américain dont la constitution et les traditions démocratiques ont, à travers le monde, inspiré tant de peuples. In this connection, Africa uh, enjoys very much the ever-growing support of the great American people. Your constitution, your democratic traditions have inspired many people throughout the world. Au plan économique, il est urgent, Monsieur le Président, que soit trouvée une solution juste et durable au problème de la dette africaine. In the economic area, Mr. President, it is urgent to find a just and lasting solution to the problem of the African debt. C'est pourquoi l'Organisation de l'Unité africaine insiste pour obtenir la convocation d'une conférence internationale à ce sujet. Thus, the Organization of African Unity has been calling for the convening of an international conference on that issue. Parmi les solutions au problème de la dette, devra figurer la question des prix des matières premières que produit l'Afrique, car c'est par une juste rémunération de leur production que les pays africains obtiendront les ressources stables nécessaires à leur développement et au paiement de leurs dettes. In solving the problem of the African debt, we will have to factor in the issue of raw material and commodity prices as Africa is a producer, because it is only through a just remuneration of their production that the African nations will secure the steady resources necessary to their development and to payment of the debt. Mesdames, Messieurs, sur ce, je vous prie de lever votre verre à la santé du président Ronald Reagan, à la santé de Madame Reagan, au renforcement de l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la République du Mali, au renforcement de la coopération et de la solidarité entre tous les peuples du monde. May I, in closing, ladies and gentlemen, ask you to raise your glass with me to the health of President Ronald Reagan, to the health of Mrs. Reagan, the strengthening of the friendship between our two nations, and closer bonds of cooperation and solidarity among all people of the world. I thank you.
Thank you, Pete. It always does my heart good to hear you blow that licorice stick. <laughs> <laughs> Millions of people owe a debt of gratitude to the family doctor who prescribed the clarinet as the medicine needed to strengthen your lungs. <laughs> Since that day in 1939, when your father taught you to play your first note, the world of music has never been the same. Over your career, you've recorded over 80 albums, three of them gold, not to mention your hit single, Just a Closer Walk with Thee. And Pete, you've performed your magic to audiences around the globe, and yet you always return home to that great American city, New Orleans. As you know, Nancy and I were in your fabulous city this summer for the Republican National Convention. And I think we're beginning to learn what every New Orleans has come to accept as a fact of life. You can leave New Orleans, but it never leaves you. Well, Pete, Nancy, and I thank you for reminding us of that tonight. And I just said to your wonderful team there also that our kids don't know what they've missed. <laughs> uh, uh, God bless you and thank you again. Thank you for bringing us back. Thank you. All. We're going to keep right. until like, we get it right, I guess. <laughs> <laughs> all right. Thank, thank you. you very much. Thank you.